నా జీవితంలో ఇప్పటివరకు సాధించింది ఏం లేదు సాధిస్తానని నమ్మకం కూడా లేదు చిన్నప్పటి నుంచి నాకున్న పేదరికం వల్ల సంతోషం అనేది ఇదిటువంటి ముఖంలో తప్ప నా ముఖంలో కానీ మా ఇంట్లో కానీ చూడలేదు పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలంటే డబ్బు స్కూల్లో పిక్నిక్ వెళ్ళాలంటే డబ్బు కాలేజీలో మంచి బట్టలు వేసుకోవాలంటే డబ్బు ఇలా ఎటువంటి సంతోషం నేను పొందకుండా అవమానాలతో జీవితం గడిపాను కానీ ఒకటే అనుకున్నాను నా రాత నేనే మార్చుకోవాలి అందుకే కష్టపడి నా చదువు పూర్తి చేయాలనుకున్నాను చాలు పూర్తి చేస్తే నా జీవితమే మారిపోతుంది అనుకున్నాను అలాగే కష్టపడి మంచి మార్కులతో బీటెక్ పూర్తి చేశాను కానీ బయటకు వచ్చి చూస్తే ఇంకా అదే జీవితం ఉద్యోగాలు లేవు ఎంతో కష్టపడినా ప్రయత్నించిన చిన్న జాబ్ కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు చిన్న చిన్న చూసిన చెప్పుకుంటూ రెండు సంవత్సరాలు దాటినా ఇంకా అదే పరిస్థితి నా నిరుద్యోగం నాతోనే నడుస్తుంది అమ్మ నన్ను సరిగ్గా చూసుకోలేని జీవితం ఉంటే ఏంటి పోతే ఏంటి చిన్నప్పుడు నాకు తల్లపోస్తే మా నాన్న పదిహేను రూపాయలు జెండు బాగు తెచ్చి రాసుకోమన్నారు ఇప్పుడు మా నాన్నకి తల్లపోస్తే ముప్పై రూపాయలు జెండు బాగు తెచ్చి రాసుకోమన్నారు అంతేగాని ఇద్దరికీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిస్తూ అమ్మతలేదు దాని రేట్ మారింది కానీ మా రాత మారలేదు కష్టపడే శక్తి నా దగ్గర ఉన్న నాకు దారి చూపే దయ్య మాత్రం ఆ దేవుడికి లేదు అందుకే ఇక నా ఈ జీవితాన్ని ముగిద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను ఎవరో పెద్ద అని చెప్పినట్టు పేదవాడిగా పుట్టడం మన తప్పు కాదు కానీ పేదవాడిగా చావడం మన తప్పే అని నాకు పేదవాడిగా చావాలని లేదు కానీ ఈ పేదరికం నుంచి బయటపడే తలుపు మాత్రం తెరుచుకోవట్లేదు ఏమైందిరా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏంటా లెటర్ ఏం లేదు నువ్వెలా ఉన్నావు నీ జాబ్ ప్రెస్ ఎంతవరకు వచ్చావు నీకైనా ఉద్యోగం దొరికిందా లేదా నా సంగతి వదిలి నీకేమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఆ లెటర్ ఇవ్వు ఏ ఉద్రా దీనికోసమేనా మన రాత్రి పోగులు కష్టపడి బీటెక్ కంప్లీట్ చేసింది మరి ఏం చేయను రా మంచి జాబ్ వచ్చే క్యాష్ లేదు జాబ్ తెచ్చి క్యాష్ లేదు ఎక్కడ తిరిగిన మంచి ఉద్యోగం లేదు ఇంతకాలం నా కోసం నేను బ్రతకడానికి మంచి ఉద్యోగం డబ్బు కావాలనుకున్నాను ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళని పోషించడానికి కూడా నా దగ్గర ఏం లేదు ఇలాంటి బ్రతుకుంటే ఏంటి చస్తే ఏంటి చచ్చిపోతారా ఎంతకాలం మీ పేరెంట్స్ నిన్ను కష్టపడి పెంచింది దీనికోసమా అదే రా కష్టపడి పెంచారు ఆ కష్టాన్ని వాళ్ళకి తగ్గిద్దామనే నా ప్రయత్నం అరే చావడం ఒకటే ప్రతి సమస్యకి మార్గం అయితే మన దగ్గర మనుషుల కన్నా సమాధులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో ధీరుబాయ్ అంబాని ఏమన్నారో తెలుసా అరే ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పిన మాటలు నాకు చెప్పకరా అప్పుడు లక్ష ఉద్యోగాలకు ఒక్క మనిషి వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు లక్ష మందికి ఒక్కటే ఉద్యోగం అప్పట్లో ఏమీ లేని మనిషి లక్ష సంపాదించడం చాలా 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 ఈజీ ఇప్పుడు ఆ లక్షను పది లక్షలు చేయడం మాత్రం ఈజీ మొదటి లక్ష సంపాదించడం అసంభవం అందుకే ఇప్పుడు కారు ఉన్నవాడు ఇంకో కారు కొనగలుగుతున్నాడు కానీ ఆ కారు తుడుచుకుంటున్నాడు ఇంకా కారు తుడుచుకుంటూ బతుకుతున్నాడు ఎప్పుడో అడవిలో వ్యవసాయం చేసి గొప్ప వాళ్ళు అయిన వాళ్ళ గురించి కాదురా ఇప్పుడు ఈ అడారిలో రూపాయి సంపాదించే వాళ్ళ గురించి చెప్పు ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పులు కుట్టుకుంటే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఎవరు టీలంతో పీఎం అవుతున్నారు ఎప్పుడు చూసినా అప్పట్లో 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 కాదురా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు జీరో టు హీరో అవుతున్నారు చెప్పు ఈ పేపర్ చింపి నీ పాదాలకు దానం పెడతాను రై అయిపోయిందా ఎప్పుడో ఎవరి గురించో కాదురా మనలాగే పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి మనతో పాటే బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఏమీ సాధించలేననే పరిస్థితి నుంచి ఏమైనా సాధించగలను అనే ధైర్యం తనతో పాటు తన చుట్టూ ఉన్న నలుగురికి కల్పించిన ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తే నేను చెప్పింది వింటావా చెప్పింది చేస్తావా చెప్పరా ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తాను చెప్పు టూ థౌజండ్ నైన్లో మనతో పాటు బీటెక్ పూర్తి చేసిన ఒక మామూలు కుర్రాడు రే సక్సెస్ఫుల్గా బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకేంటి మరి మంచి జాబ్ కొడితే లైఫ్ సెట్ చాలరా ఇంకా సెట్ ఏట్రా సూపర్ హిట్ మెల్లగా టూ ఇయర్స్ ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసి అందులో వచ్చిన డబ్బులతో మనమే ఒక కంపెనీ పెట్టారు అది రా లైఫ్ సెట్ అంటే శాలరీ ఎంత వస్తుంది అంటావు కటింగ్లు అన్నీ పోను ఓ ముప్పై ఐదు వేలు రాదు కంగ్రాట్స్ అమ్మా యూ హ్యావ్ బిన్ అపాయింటెడ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ సార్ ఇందులో జీరో పడలేదు అనుకుంటా త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే ఉంది అవునమ్మా శాలరీ ఆరు వేల ఐదు వందలు పిఎఫ్ ఈఎస్ఏ అని పోగా నీ చేతికి మూడు వేల ఐదు వందలు వచ్చేస్తుంది జాయినింగ్ డేటు నీ మెయిల్కి వచ్చేస్తుందిలే సార్ మరి వర్క్ పనేం లేదమ్మా మనది కాంట్రాక్ట్ బిజినెస్ కదా ఈ రైల్వే సిగ్నల్ ఏవో ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట యూ డోంట్ వరీ అమ్మా వర్క్ విల్ బి వెరీ ఈజీ తూ ఆడ అబ్బా ముప్పై ఐదు వేలు అనుకుంటే మూడు వేల ఐదు వందలు అన్నాడే మామా శాలరీ అనుకుంటున్నాడా స్కూల్ ఫీజు అనుకుంటున్నాడా స్కూల్ ఫీజు దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మామా కదా జాబ్ వచ్చిందంట కంగ్రాట్స్ రా ఈవినింగ్ వచ్చేస్తా గుమ్మేద్దాం మన బ్యాచ్ లో మంచి కట్టారా నువ్వు
అరే వచ్చింది తొక్కలో మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు జాబ్ రా నువ్వు రారా నువ్వు రా నేను చేసుకుంటాను ఏమైందిరా వచ్చిందిరా జాబ్ వచ్చింది కానీ మూడు వేల ఐదు వందలు మాత్రమే ఆ మూడు వేల ఐదు వందల ఎవరిది మా బయట ఏ ఒక్కడికి జాబ్ వచ్చే సిచ్యువేషన్ లేదురా మన వాళ్ళందరూ బావిలో పడిన కప్పల్లా కొట్టుకుంటున్నారు ఫ్రీగా జాయిన్ అయిపోయినా జాయిన్ అయిపోయినా ఉన్నారా అలా ఉంది సిచ్యువేషన్ నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితిలో జాబ్ వదులుకోక దొరికింది దేవుడు ప్రసాదం అన్నట్టు తినే నువ్వు తినే నేను చెప్తా జనాలు మనకన్నా వరస్ట్గా ఉన్నారేట్రా సరే రా బయట వచ్చేసి నలగా ఉంది ముందు జాయిన్ అయిపో ఇంకోటి వస్తే మానద్దు కానీ Yeah, come in. Congrats. You promoted to next level. Thank you, sir. 2,500 increment too. Thank you, sir. Next week, West Bengal. West Bengal? Why, sir? Yeah. You have to transfer your promotion to the promotion. Oh, sir. You don't have to promote your promotion. You don't have to pay for your money. You don't have to pay for your salary. You don't have to pay for your salary. I don't have to pay for it. You have to go. Who do you have to pay for your promotion? అవసరమైతే జాబ్ మానేస్తాను కానీ ఈస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ దంగల్ నేను వెళ్ళను మన పరిస్థితి బట్టి చచ్చినట్టు వెళ్ళాలరా చచ్చినా వెళ్ళను భయ రైల్వే స్టేషన్ వస్తావా ఎక్కండి సార్ ఏ ఊరు సార్ కోల్కత్తా నువ్వే నా కొత్త బెంగాల్ పార్టీ పదా పైకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం రూమ్ లో మనతో పాటు ఐదుగురు ఉంటారు బాస్ ఇరుగ్గా ఉంటది అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఇదే బాస్ మన నందన మనం వెల్కమ్ టు ద ప్యాలెస్ ఇదే హాల్ ఇదే మన బెడ్రూమ్ వీళ్ళే మన బాయ్స్ హాయ్ హాయ్ తెలుగు రాదు కానీ తెలుగులో తిట్లు మాత్రం వచ్చు తిట్టకే ఇది మన బ్యూటిఫుల్ కిచెన్ ఇదే మన బాత్రూమ్ లోపలికి వెళ్ళినా కూడా కాదు ఊ వచ్చినా కూడా కూడా నీళ్ళైతే స్మెల్ ఉండదు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యారా నేను టిఫిన్ తీసుకొస్తాను పాడైపోయింది అనుకున్నావా దాని టేస్టే అంత అలవాటైపోతులే జాబ్ అసలు నచ్చట్లేదు ఈ ప్లేస్ అసలు మనకు సెట్టే కాదు నాన్న ఫుడ్ బాగాలేదు శాలరీలో కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు నాన్న వచ్చిందంతా తినడానికి ఉండడానికి సరిపోతుందా 
ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇంతేనా అని పిచ్చి వచ్చేస్తుంది నాన్న అంత కష్టంగా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేనా ఏదైనా జాబ్ చూసుకుందు కానీ లేదు నాన్న ఇంకొన్ని రోజులు చూస్తాను పరుగు మధ్యలో ఆగిపోవడం కన్నా అలసి పడిపోవడం బెటర్ దేవుడికి ఏదైనా మొక్కుకో నాన్న మంచి జరగాలని సరే ఉంటాను నాన్న బ్రో వేలూరు మాట ఎక్కడ బేలూరు మాట అంటే భయ్యా బేలూరు మాట తెలీదా స్వామి వివేకానంద పుట్టిన చోటు బ్రో ఏమో భయ్యా ఇదే ఫస్ట్ టైం అండ్ సరే థ్యాంక్స్ బ్రో హే మామా దా కూర్చో ఏంట్రా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను రా మామ టూ మినిట్స్ మామ బ్యాగ్ పెట్టేసి వస్తాను సరే రా టూ మినిట్స్ వచ్చేస్తాను లక్ష రూపాయలు సంపాదించే దమ్ ఉందా మామా రారా ఫ్రెష్ అవద్దు వస్తున్నారు ప్లీజ్ కమిన్ మీ పేరు హ్యానీ రెడ్డి సార్ యా యా ప్లీజ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సార్ హాయ్ ఐమ్ కుమార్ హాయ్ సార్ సో మీకు లక్ష రూపాయలు సంపాదించి దమ్ము ఉందన్నమాట ఉంది సార్ సో మీ లైఫ్లో ఇప్పటిదాకా ఎంత సంపాదించుంటారు ఒక లక్ష రెండు లక్షలు సంపాదించి ఉంటాను సార్ ఓకే నీ లైఫ్లో గోల్ ఏంటి ఎంత సంపాదించాలనుకుంటున్నావు నేను వంద కోట్లు సంపాదించాలి సార్ అదే నా గోల్ వంద కోట్ల వంద కోట్లు అది మాత్రమే కాదు సార్ నా డైరీలో నేను రాసుకున్న మరో ఇంపార్టెంట్ గోల్ నేను వంద మంది కోటి సోలు తయారు చేయాలి అంటే ఒక్కొక్క మనిషి కోటి రూపాయలు సంపాదించాలి అలా వంద మంది కోటీశ్వరులు నేను తయారు చేయాలి అది నా గోల్ సార్ అసాధ్యం అని అనాలనిపించిన నీ కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తుంటే ఏదైనా సాధ్యం అనిపిస్తాను ఎస్ యు కెన్ డూ ఇట్ బద్ధకం చూపించకుండా నేను చెప్పింది నువ్వు ఫాలో అయితే నువ్వు అనుకుని తప్పకుండా సాధిస్తావు బద్ధకం వదిలి బలాన్ని బుద్ధిని వాడితే ఏదైనా సాధించగలను నేను అమ్ముకుని నాకు ఎప్పుడూ ఉండేది సార్ కానీ సరైన దారి లేక 
ఇన్ని రోజులు చాలా దారుణమైన బతుకు బతికాను సార్ మీరు నాకు దారి చూపించండి నాతో పాటు ఇంకో వంద మందికి దారి చూపిస్తాను సరే త్రీ మంత్స్ క్లాసులు ఉంటాయి అంటే నైంటీ డేస్ నీకు ఇటువంటి జీవితం ఉండదు నీ సొంత ఖర్చులతో నువ్వు బతకాలి ప్రతిరోజు మిస్ అవ్వకుండా క్లాసుకు రావాల్సి ఉంటుంది ఇంతకీ ఎక్కడుంటున్నావు ఏ సార్ నగర్ సార్ అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి రెండు గంటలు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి రెండు గంటలు మొత్తం నాలుగు గంటలు పడుతుంది సో ఈ రాను పోను ఖర్చులు మొత్తం నువ్వే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మూడు నెలలు నీ లైఫ్ మొత్తం దీనికే కేటాయించాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ నీకు ఓకే అనుకుంటే నెక్స్ట్ మండే తొమ్మిది గెల్లా నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి వెస్ట్ బెంగాల్లో జాబ్ వదిలేసాను ఇప్పుడే రెజిగ్నేషన్ మెయిల్ పెట్టొచ్చాను రే నీకేమైనా పిచ్చా ఎవరేదో చెప్పారు నేను ఉన్న జాబ్ వదిలేస్తావా రేపు పొద్దున్న ఇదంతా ఫేక్ అని తెలిస్తే ఏం చేస్తావు అప్పుడు అనుకుంటావు ఉన్నది పోయింది ఉంచుకుంది పోయిందని రే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఆన్సర్ చేస్తావా నిన్ను నన్ను ఒక చీకటి గదిలో పడేసి నెల రోజుల తర్వాత డోర్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు చంపేస్తారని అందులో ఉంటావా బయటకు వస్తావా నువ్వు ఆలోచించవు నేను కనీసం ఆలోచించకుండా బయటకు వస్తాను అయితే చావు లేదా ఫ్రీడమ్ అలా కాకుండా అదే చీకటి బతుకు బతకడం నా వల్ల కాదు ఎన్నో సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేశాను మంచి జీవితం కోసం ఒక మూడు నెలలు పోయినా పర్లేదు కష్టపడతాను ఎంతైనా కష్టపడతాను జీవితం మారిపోలే చెప్పిన టైం కన్నా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే వచ్చేసావు గుడ్ కంగ్రాట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసావు ఇప్పుడు కొన్ని లీడ్స్ కొన్ని ఇస్తాను అవి గోల్ కోసం మీరు పనిచేస్తారా లేదా ఇంకొకరి గోల్ కోసం మీరు ఎంప్లాయర్ అవుతారా కింగ్ మేకర్ అవడంలో కిక్ ఏం లేదు కింగ్ అయి చూడండి మీ జీవితానికి మీరే రాజు నా విజన్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కల్లా వంద మంది కోటీశ్వరులు తయారు చేయాలి టూ థౌజండ్ థర్టీకి ఐదు వేల మంది కోటీశ్వరులు తయారు చేయాలి నాతో కలిసి పనిచేసే దొమ్ము మీకుందా ఇలా అతి తక్కువ టైంలో రియల్ ఎస్టేట్లో సంవత్సరానికి మూడు కోట్లు డ్రా చేస్తున్న ఏకైక వ్యక్తి ఆయన ఇలా చాలామంది రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్లు ఇంకా చిన్న చిన్న జాబులు చేస్తున్న చాలామందికి సహాయం చేస్తూ కోటేశ్వరులను తయారు చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తి ఆయన అలా తను సంపాదించడమే కాకుండా తనతో పాటు ఉన్న నలుగురు సంపాదించాలని కోరుకునే వ్యక్తి ఆయన ఇంటికి ఎవరు రాతను నాతో పాటు బీటెక్ చదివారా మొన్న ఆయన ఇంపాక్ట్ వీడియో చూశాను ఇప్పుడు అతన్ని కలుద్దామనే బయలుదేరాను నిన్ను కూడా ఆయన విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో జాయిన్ చేద్దామనే వచ్చాను ఎంతలోపు నువ్వు అలా ఇప్పటికే ఐదుగురు కోటీశ్వరులను తయారు చేశారా నెక్స్ట్ నువ్వే అవ్వచ్చు పద వెళ్దాం కష్టపడి పనిచేసే ఉద్దేశం మీకుందా ఉంటే నాతో కలిసి పనిచేయండి మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులు చేసే బాధ్యత నాది ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే నా డైరీలో రాసేసుకున్నాను బాబాయ్ ఏంట్రా యాభై కోట్లు అవును ఇంతకు అతని పేరు ఏంటన్న హనీ రెడ్డి మన డైరీలో మినిమం ఫైవ్ గోల్స్ మనం రాసుకోవాలండి వన్ ఇయర్లో ఎప్పుడు సక్సెస్ చేసే గోలు టూ ఇయర్స్లో సక్సెస్ చేసే గోలు ఫైవ్ ఇయర్స్లో సక్సెస్ చేసే గోలు టెన్ ఇయర్స్లో సక్సెస్ చేసే గోల్స్ ముందు ఐదు రాసుకుని మన మైండ్లో ట్యూన్ చేసుకుని మొదటిని రాసుకోవాలండి 
వాటి కోసం కష్టమైన సుఖమైన బాధైన దేనికైనా సహించి పనిచేస్తే మనం అనుకున్న రాసుకున్న మన అక్షరాలు ఖచ్చితంగా సత్యమయ్యే వరకు మిమ్మల్ని నిద్రపోవడం అక్షరాలు మీరు నిద్రపోరు నేను డెవలప్ అయితే నా కంట్రీ డెవలప్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరు అదేవిధంగా ఆలోచించండి మనం గోల్ పెట్టుకోకపోతే గోల్ పెట్టుకున్న వాళ్ళ గురించి మనం పనిచేయాలి టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా నాకు ఒక ప్లాన్ ఉందండి రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఐదు వేల మంది కోటీశ్వరుని తయారు చేయని నా టార్గెట్ ఉంది రెండు వేల ఇరవై కల్లా వంద మంది కోటీశ్వరుని తయారు చేయని నా టార్గెట్ ఉంది ఎలా కోటి రూపాయలు సంపాదించాలనేదే మీ క్వశ్చన్ అయితే నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్స్ అగైన్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి కంపల్సరీ మీకు ప్లాన్ ఇస్తాను సక్సెస్ అయ్యే వరకు మిమ్మల్ని నిద్రపోనమను నేను నిద్రపోను